Hi friends, welcome to fourth standard EVS class once again. Kotegare, Elavarkum, Nalanglas in the Paris Serapatan Baga take you, Rikurkur Swaga. Can you ask the number Dai Bagno Caparno, Patechi Paranadu? A biotic factors, abiotic factors, non living living things, non living things. In a Kurchan and Bavare, interdependence, Parasparamash, each and a Givikanadu, Ori Vibagum, Mashichi Boyal. Material Bagatri, Givikan Gerilla, Adundi biotic factors, my biotic factors, and we boom even the other candidate, and the canon number, so the pitcher, and she pick another power tantrum, number put it in the number, a part of Bagat, so the pitcher. In the number, ecosystem and down in the parano, okay, in the number parano, Adinitariula, page number thirteen, Padimuna, the page, forest a vault in the parana bagaman, forest in another cardi. A wealth in another shake, denim and non barre. Abacardi or denim, vanam or denim and the Kamaratium Kuangil, the barre. Okay? Look, look at the picture. Who are there in picture? Arakeani, a picture lunar. In a picture, none night on the Viker. That picture, Nirisha Narta. In any other picture, Nirisha Narta, Naran the Parnera. The Igarang like a picture, Nirisha Nartum, observation Nartumanamakishatika. Chitram the Rishi, Adilkar and the Givigale Patika Purta. Chitram the Risha Tinai Taripar in the Chodingal Prayogena Purta Shavika. Here the Kapachigayan Chitrakar and the Marangal Lengilavaki in the Samba Vicum. Tudanya Chodingal Lude, one at the Pradhanu, Manoha in the Yukutigala Boti Purtan Karimalo. One day we go to Chitra Potashnam, Shaker and Aum Ibaga to Pioka Purtauna. Okay, Ingre Iricum, number each Travaya and Artumbum. Uh, okay, I'm going to go to the end of the What is this? A big tree. A big tree is a big tree. There are birds, animals, birds, and nests. There are parrots, cages, and there are rocks, waterfalls, streams, animals, and animals. That's why we have to do this. 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 We have Okay, what do we see in the picture? A large tree, small plants, grass, birds in the air and on the tree. Air loon tree tree. Nest on the trees with eggs. Clear. Bird in the hole of a tree trunk. Clear. We have a squirrel, rabbit, deer, elephant, tiger, bear. We have a lot of Streams and every part of the world. Upon the genome, ah, is other than okay. A picture observation will put the Ningle teacher can show. Okay, it I go on that. No go, how beautiful is the forest? Hello, e forest in the Manohara Manakana. Why is it so beautiful? Arani e forest in Etra Manohara Makan. Arani e creatures and Lamar Kurumbayani. Creatures of Matramano. Allah, e living things, um, e non living things, um, good, good, um, by an ah, forest beautiful. I marvel. Let GV a kind of biotic factors, um, abiotic factors, um, by an eh, the very difficult matter and the forest beautiful. I will. Illa, Ele, Korea, Rivigalum, Paragalum, Kundagalum, Malagalum, Kabor, Aparani, and the Ulu, e forest beautiful. I will. Okay? Ili, Tarikonal. Amaki, a beautiful I could not. Forest in a country, so many diverse organisms like huge trees, tiny plants, animals, birds, insects, and many others live in the forest. Hello, e cartele, allegri e the cartelum, vadia trees, mudalke, cheria plants, tiny plants, animals, birds, matrabala insects, kidangre. And many other live in the forest. 
ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് പ്രൊവൈഡ് ചാം ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആ ഫോറസ്റ്റിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോറസ്റ്റിൽ നല്ല തെളിവെള്ളം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന സ്ട്രീംസുകളും ഒക്കെ അതിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് നീഡഡ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ അല്ലേ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻജീഡ് എ വേൾഡ് ഓഫ് വണ്ടർ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു കനവറയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഈ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ വലിയ ഉൾക്കാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ ഭയങ്കര രസമാണെന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഹൗ ഈസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് റിച്ച് വിത്ത് ലൈഫ് യൂസ്ഫുൾ ടു അസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജീവികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തണം ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇതാ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വനം അതായത് ഫോറസ്റ്റ് നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന ധാരണ രൂപപ്പെടുന്നു മുൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാടിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ കുട്ടികൾ കുറിക്കട്ടെ താഴെ പറയുന്ന ചർച്ചാ സൂചനകൾ ആ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതെല്ലാം ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം വനത്തിലെ അരുവികൾ ജീവികൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അരുവികൾ ഉത്ഭവിക്കാൻ വനം എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഈ പുഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അരുവികളിൽ നിന്നാണ് അതെങ്ങനെ പുഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് മരം എങ്ങനെ പുഴകൾ ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നത് മരം ഉണ്ടാകും മഴ പെയ്യും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം വനം മഴ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ശുദ്ധവായു ലഭ്യമാക്കുന്നു കുളിർമ നൽകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ വനത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഇലകളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും മറ്റ് ജീവാവശിഷ്ടങ്ങളും മഴവെള്ളത്തിൽ കുതിരുകയും തുടർന്ന് സ്പോഞ്ച് രൂപത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇതിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വെള്ളം ചെറിയ ചെറിയ നീർച്ചാലുകളായി മാറുന്നു ഇത്തരം അനേകം നീർച്ചാലുകൾ ചേർന്ന് ചെറിയ അരുവികളായി മാറുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ അരുവികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ആ മരത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന ഇലകൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അതിൽ മഴ പെയ്ത് അത് ചതുപ്പായി നമ്മുടെ ചതുപ്പ് നില എന്ന് പറയുന്നത് ചതുപ്പ് ആ ഈ ചതുപ്പ് നിലമായി അതിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ആ വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയായി താഴേക്കിറങ്ങി പിന്നെ അത് അരുവികളായി പുഴകളായി വലിയ വലിയ പുഴകളായി മാറുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ല കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മളെ ചർച്ചയിൽ വരേണ്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എമേജ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ് അല്ല സ്ട്രീംസും റിവേഴ്സും ഒക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന എമേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് അല്ലെ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന താമസസ്ഥലം വാസസ്ഥലമാണ് എങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ധാരാളം ജീവികളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇനിയും കുറെ കാണാനില്ലേ ആ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയത് നോട്ട് ചെയ്യുക നോട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടീച്ചർ കാണിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ അതിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതും നമ്മൾ നോട്ടിൽ ഇതൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോടെ ഹൗ ഈസ് ദ ഫോറസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ടു അസ് ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത് റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് എമേർജ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു ഫോറസ്റ്റ് ഗീവ്സ് ഫ്രഷ് എയർ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് റെയിൻ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കൂൾനെസ് നമ്മൾ ട്രീസ് പറഞ്ഞ ബുക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ വി ഗെറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ തിങ്സ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മരുന്നടക്കുള്ള വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ ദർ ആർ പ്ലന്റി ഓഫ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് കാട്ടിൽ ധാരാളം മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് മരുന്നുണ്ടാക്കാനുള്
ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളും ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആ ആ സ്ഥലത്തെയാണ് എന്താ പറയുക എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഡൈവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് അതെങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈ ജീവി ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് നിലനിൽക്കേണ്ടതില്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറെന്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നമ്മൾ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ജീവികൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറെന്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം വല്ലതും ഉണ്ടോ മേക്ക് എ ലിസ്റ്റ് ദോസ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉദാഹരണത്തെ ഹിൽസ് കുന്നുകൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വ്യത്യസ്ത ജീവികൾ കാട് മല നിറഞ്ഞ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ബുഷ് ബുഷ് എന്ന കുത്തിച്ചെടികൾ അല്ലെ സൈക്രഡ് ഗ്രോസ് കാവുകൾ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അമ്പലത്തോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ കാവുകൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് കരുതുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ പാവനമായിട്ട് കരുതുന്ന സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ സൈക്രഡ് ഗ്രോസ് കാവുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ എക്കോസിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തുണ്ടോ പരിസരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങളെ മുതിർന്നവരോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പരിസരത്തുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടതാണോ ഹിൽസ് ഫീൽഡ്സ് വയല് അല്ലെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ബുഷസ് പറഞ്ഞു കാവുകൾ പറഞ്ഞു പോൺസ് പോൺസ് കുളങ്ങൾ കുളങ്ങൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് മാൻഗ്രോവ്സ് കണ്ടൽ കാടുകൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ നട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ അത് കണ്ടൽ കാടുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കും കണ്ടൽ കാടുകൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം അവിടെ ധാരാളം ജീവികൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് മാർഷസ് എന്താണ് ചതുപ്പ് നിരങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചതുപ്പ് നിരങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാരും അല്ലാതെ പ്രവേശിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ അതും എന്താണ് ധാരാളം ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ഇനിയും എക്കോസിസ്റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കണം എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് എന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ എക്കോസിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി മാത്രമല്ല ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപകാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഫോറസ്റ്റ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വനം ഒരു ധനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ജീവികൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് നല്ല നിലയിൽ നിലനിൽക്കണം ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നഷ്ടമാകും ഈ ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നഷ്ടമായ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നതും മറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എയർ കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കണം ഇവിടെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ നില നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുക കൂടി വേണം ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ കമാൻഡ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ തുടർഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാ